السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نست غفر و نعود بل و نعود بل من شرور انفسنا و من سجات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال سيد الانام وصاحب القران صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل او كما قال عليه الصلاه والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درد ابراهيم قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد मर्जादा এই আয়াতে করিবার ভিতরে তার দিনের জন্য তার সন্তুষ্টির রাহে যারা শাহাদত বরণ করে তাদের মর্তবা তাদের বিশেষ মর্যাদার কথা বলেছেন এখানে তিনটি মর্যাদার কথা বলা হয়েছে একটি হলো শহীদরা পৃথিবী থেকে মৃত্যু বরণ করার পরেও তারা পৃথিবীতে পৃথিবী থেকে বিদায় হওয়ার পরেও তারা অমরত্ব লাভ করে আমাদের দুনিয়ার বাহ্যিক হিসাব কিতাবে তারা নাই তারা মৃত কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালার দরবারে তারা জীবিত বলে তাদের স্বীকৃতি মর্যাদা তারা লাভ করে 
দ্বিতীয় নম্বর মর্যাদা হল এই পৃথিবীর জমিন থেকে তাদের শাহাদাত মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ সুবহান হুয়া তাআলা তাদেরকে জান্নাতের मेहमान হিসাবে বরণ করে নেন এই আয়াতের ভিতর বর্ণিত তাদের তৃতীয় শ্রেষ্ঠত্ব ফজিলত হলো আল্লাহ সুবহান হুয়া তাআলা তার জান্নাতের मेहमान খানা থেকে শহীদদের জন্য বিশেষ मेहमानদারি করতে থাকেন তারা রিজিক প্রাপ্ত হয় তাদেরকে আল্লাহ পাক নিয়ামত অবধারিত করে দেন তাদের উপরে সম্মানিত হাজিরিন সূরা বাকারার 154 নম্বর আয়াতের ভিতরে রব্বে কারীম বলতেছেন ওয়ালা তাকুলু লিমাই ইয়াকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়া যারা আমার রাহে আমার সন্তুষ্টির পথে আমার দ্বীনের জন্য জীবন দিল তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না তারা মরে গেছে তাদের মৃত্যু হয়ে গেছে কথা বলো না বাল আহিয়া বরং আমি ঘোষণা দিচ্ছি তারা জীবিত ওয়ালা কিল্লা তাশউরুন যে বিষয়টি তোমরা বুঝো না তবে ভালো করে শোনো তারা মৃত নয় তারা জীবিত বলুন সুবহান শাহাদত শব্দটি আরবি শাহাদত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো সাক্ষ্য দেওয়া উপস্থিত হওয়া সফলতা লাভ করা শহীদ শব্দটি শাহাদত থেকে শাহাদতের শব্দিক আভিধানিক অর্থ হলো সাক্ষ্য দেওয়া উপস্থিত হওয়া সফলতা লাভ করা ইসলামে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয় ওই সমস্ত মহান সৌভাগ্যশীল ব্যক্তিদের জন্য যারা নিজেদের জীবনটাকে আল্লাহর পথে বিলীন করে দেয় সুবহান তাদেরকে শহীদ বলা হয় শাহাদত শব্দটি তাদের সাথে ব্যবহৃত হয় শরীয়তে এবং ইসলামে প্রিয় বন্ধুগণ আজকে আমরা বলতে আলোচনা করব যে আল্লাহর পথে নিহত হওয়া ছাড়াও শাহাদতের কিছু মর্যাদা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পথে মৃত্যু বরণ করা ছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি পয়েন্ট আছে যেইগুলি যদি কোনো বান্দার মুখোমুখি হয় তাহলে এই পৃথিবীতে সে শহীদ বিবেচিত না হইলেও পরকালে শাহাদতের মর্যাদা তাকে দেওয়া হবে চতুর্দিকে মৃত্যুর খবর কোথাও নৌকা ডুবে যাচ্ছে লঞ্চ ডুবে যাচ্ছে মানুষ আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে আগুনে পুড়ে মারা যাচ্ছে অত্যাচারিত হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা যাচ্ছে মৃত্যু আমাদের পিছে লেগে আছে আমাদেরকে জানা থাকা দরকার কোন মৃত্যুর সম্মুখীন হলে ওই সৌভাগ্যবান আমরা হতে পারবো এটা কি আমাদের জানার দরকার আছে না না আছে মৃত্যু মূলত তিন প্রকার একটি হলো স্বাভাবিক মৃত্যু আরেকটি হলো অস্বাভাবিক মৃত্যু অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে আরেকটি হলো শাহাদাতের মৃত্যু মৃত্যু তিন প্রকার মৌলিকভাবে মৃত্যু তিন প্রকার এক হলো স্বাভাবিক মৃত্যু একজন মানুষ 60 বছর 70 বছর 80 বছর hayat pe স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুবরণ করলো জ্বর কাশি ঠান্ডা এগুলি কোনো ব্যাপার না 80 বছর 90 বছর hayat pe স্বাভাবিক তার মৃত্যু হয়ে গেল এটি হলো স্বাভাবিক মরণ আরেকটি হলো দুর্ঘটনা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে আগুনে পুড়ে পানিতে ডুবে এটি হলো অস্বাভাবিক মৃত্যু আরেকটি হলো শাহাদতের মৃত্যু এই তিন প্রকারের মৃত্যুর ভিতরে সব থেকে শ্রেষ্ঠ মরণ হলো সব থেকে মর্যাদাশী মুমিনের কাঙ্ক্ষিত মৃত্যু হলো শাহাদাত যে শাহাদাত মুমিনের আখেরাতকে সমৃদ্ধ করে যে শাহাদাত মুমিনকে বিশেষ মর্যাদার আসনে আসীন করে সম্মানিত ভাইরা আমার তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলতেছেন শহীদরা মরে তাদেরকে মৃত্যু বলো না মৃত বলো না বাল আহিয়া তারা জীবিত ওয়ালা কিল্লা তাশউরুন তারা যে জীবিত এই বিষয়টি তোমরা বুঝতে পারো না তাদেরকে মৃত বলো না 
মরে গেছে বলো না প্রশ্ন হতে পারে শহীদরা কিভাবে জীবিত রব্বে করিমের বক্তব্য মোতাবেক তারা যদি জীবিত হয় তাদের রোহটা তাদের আত্মাটা অবস্থান করে কোথায় তারা জীবিত হয়ে কোথায় তাদের অবস্থান হয় প্রশ্ন হতে পারে সহি মুসলিম শরীফের বর্ণনায় সাহাবি হজরতে আব্দুল্লাহ রাজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হজরত আব্দুল্লাহ বলতেছেন নবীজির কাছে এই বিষয়টা নিয়ে আমরা গেলাম शहदत बरण कर अल्लाह पदे जीवन विलीन कर दे लड़ाई करते गए तरह के तुमरा मृत बोलो ना आयात व्याख्या रसुलर का प्रश्न कर लोल्ला नबीजी सत्य जदि तारा ना मरे जाए তাদের রুহুটা কোথায় থাকে আত্মা কোথায় থাকে নবীজি আমাদেরকে জবাব দিলেন আল্লাহ পাকের দিনের জন্য মারা যায় আল্লাহ পাক তাদেরকে জান্নাতের সবুজ এক প্রকার পাখির ভিতরে আত্মাটা ঢুকায় দেখির ভিতরে জান্নাতের সবুজ পরিন্দা পাখির ভিতরে তাদের রুহুটাকে সংরক্ষিত করা হয় তাদের আত্মাকে সংরক্ষিত করা হয় এরপরে জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা যেথা ইচ্ছা তারা বিচরণ করতে পারে আল্লাহ সুবাহ তালা জান্নাতের মেহমান তার তাদেরকে করে থাকেন তারা জান্নাতের বৃক্ষ থেকে ফল খেতে থাকে জান্নাতের নহর থেকে জান্নাতের নদী থেকে তারা সুমিষ্ট পানি পান করে আর রুহুটা সবুজ পাখির ভিতরে রসুল বলেন আর সে আজিমের সাথে একটি প্রদীপ লটকানো থাকে অনেকগুলি প্রদীপ লটকানো থাকে তারা ঘুরে ফিরে খাওয়া দাওয়া করে আনন্দ ফুর্তি করে আর সে আজিমের সাথে লটকানো ওই প্রদীপের ভিতরে গিয়ে তারা বিশ্রাম নেয় সোহান আল্লাহ জোরে বলে কি সৌভাগ্য শাহাদতের মরণ शहीद प्रश्न तुम्हारे किसारा बोलो करीम तो जन्नतर भर अवस्थान करते জান্নাতের কোন নিয়ামত আমাদের জন্য বাধা না আমাদের আবার চাওয়ার কি আছে কি চাইতে পারি আমরা রব্বে করিম আবার প্রশ্ন করেন কিছু কি চাইবা তোমরা তারা কি জবাব দেয় কি চাইবো আমার কিছুই তো চাওয়ার মতো নাই সবই তো পাইলাম আল্লাহ পাক আবার তাদেরকে তৃতীয়বার প্রশ্ন করেন তোমরা কিছু চাও নাকি তারা বুঝতে পেরেছে চাওয়া ছাড়া এখন আর কোন উপায় নাই কিছু চাইতে হবে রসুল বলেন তারা তখন কি চায় তখন রবের দরবারে তারা বলে আল্লাহ জান্নাতের ভিতরে কোন নাজ নিয়ামতের কোন কমতি এখানে নাই তুমি আমাদেরকে আবার হায়াতটা ফিরাইয়া দাও আমরা আবার দুনিয়াতে গিয়ে তোমার রাহে শহীদ হতে চা আল্লাহর পথে যারা দিয়েছে জীবন কোরআনের পথে যারা দিয়েছে জীবন তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না বলো না মৃত দিনের পথে যারা দিয়েছে জীবন কোরআনের পথে যারা দিয়েছে জীবন তারা আবার দুনিয়া দেশে জীবন দিতে চাইবে আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা নবীজি সাল্লাহ আলিবাসাল্লাম বহার শরীফের হাদিস দুই হাজার আট শত সতেরো নম্বর হাদিসের ভিতরে আল্লাহ পাকের হাবিব তাদের সেই মনের বাসনা তাদের চাওয়াটাকে উল্লেখ করেছেন কোন জান্নাতি দুনিয়াতে আসতে চাইবে না তাকে বের করে দেওয়া হোক অথবা দুনিয়াতে আবার যাব একমাত্র কেবল মাত্র শহীদরা ছাড়া দুনিয়াতে আসার তামান্না কেউ করবে না কিন্তু শহীদদের অবস্থা কি হবে 
আল্লাহর হাবিব বলেন মা আহাদুন ইয়াদখুলুল জান্নাতা ইউহিব্বু আইয়ার জিআইলাত দুনিয়া একবার জান্নাতের বাসিন্দা হওয়ার হওয়ার পরে আবার দুনিয়াতে আসব এই তামান্না কেউ করবে না আকাঙ্ক্ষা কেউ করবে না ওয়ালা হুমা আলাল আরদি মিন শাইয়িন যদি তাকে দুনিয়াও দেওয়া হয় সামাম পৃথিবী দাও তাকে দিয়ে দেওয়া হয় তবু জান্নাত ছেড়ে দুনিয়াতে আসার ফিকির কেউ করবে না যদি তাকে বলা হয় তোমাকে গোটা পৃথিবী রাজত্ব দেওয়া হবে তুমি কি জান্নাতে জান্নাত থেকে দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাও রসুল বলতে মা আহাদুল দুনিয়া দুনিয়াতে আবার যাব এই কথা কারো মনে চিন্তাও হবে না সারা পৃথিবী দেওয়া হবে এই অফার দিলেও হবে না সারা পৃথিবীটা কম না আল্লাহ একবার দখলদারিত্বের দুনিয়া এই দুনিয়ায় থাকতে কত চাহিদা আমার আরো দরকার আরো দরকার ভারত তার সীমান্ত নিয়ে রাজি না তার আরো দরকার সিন তার যতটুকু আছে ততটুকু দিয়ে রাজি না তার দুনিয়ার আরো দরকার সেটা আর দেশের সীমান্ত হোক আর দেশের সীমানা কেড়ে নিয়ে হোক আরো দরকার আরো চাই যুদ্ধ বেঁধে গেছে যুদ্ধ বেঁধে যাচ্ছে অনেকে প্রশ্ন করেছেন হুজুর আমরা যাব কোন দলে আমরা কি ভারতের দলে নাকি সিনের দলে আমরা এই দুইটার কোনো দলে নাই এই দুইটাই হলো মুসলিম নিপটক রাষ্ট্র ভারতের কথা বলেন আর চীনের কথা বলেন কোনটাই মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না ভারতের ভিতরে প্রতিনিয়ত মুসলমানদেরকে অত্যাচার করা হয় নির্যাতন করা হয় চীনে ভয়াবহ নির্যাতন শুরু হয়েছে আবার মুসলিম নারীদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে তাদেরকে বন্দা করে দেওয়ার জন্য সন্তান গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হচ্ছে তাদের উপর ভয়াবহ জুলুম নির্যাতন করতেছে কাজেই এই দুই শয়তান দেশের কোনটার সাথে আমাদের সম্পর্ক যারা মুসলমানদের উপর জুলুম করতে পারে অত্যাচার করতে পারে অন্তত মুসলিম রাষ্ট্র তাদের বন্ধ হতে পারে না সন্মত ভাইয়ের আমার তো রসুল বলতেছেন তাকে অফার যদি করা হয় পৃথিবীটা গোটা দুনিয়া তোমাকে দেওয়া হবে আল্লাহ হাবিব বলতেছেন কেউ সেই তামান্না করবে না কিন্তু ইল্লা শহীদ শহীদরা শুধুমাত্র আকাঙ্ক্ষা করবে শহীদরা শুধুমাত্র তামান্না করবে ইয়া তামান্না আইয়ার জি আইলা দুনিয়া তারা দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে তাদের জান্নাতের এই পজিশন দেখার পর ইজ্জত সম্মানটা থাকার পর রবের কাছে পড়বে আমাদেরকে দুনিয়াতে আবার পাঠিয়ে দেওয়া হোক একবার দুইবার না আমরা দশবার আল্লাহ তোমার পথে আবার জীবন দিতে চা আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা স্বয়ং নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম শহীদ মৃত্যুর তামান্না করতেন নবীজি শহীদ মৃত্যু কামনা করতেন বোখার শরীফ সাত হাজার দুই শত ছাব্বিশ নম্বর হাদিসের ভিতরে আল্লাহ বাকের নবীর কথা এসেছে আল্লাহর হাবিব বলেন আল্লাহর হাবিব বলেন ওই মহান সত্তার কসম করে বলতেছি যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ সে রবের কসম করে বলতেছি যদি আমাকে আল্লাহ রাস্তায় শহীদ করে দেওয়া হয় আমার মনের তামান্না হল আমি আবার শহীদ হব আবার জীবিত হব সুম্মা ওহিয়া সুম্মা অক্তাল আমাকে আবার শহীদ করা হবে আমি আবার জীবিত হব সুম্মা ওহিয়া সুম্মা অক্তাল আমাকে আবার শহীদ করা হবে আমি আবার জীবিত হতে চাই তিনবার বললেন নবীজি শাহাদতের তামান্নার কথা এই তামান্না আমাদেরও থাকা দরকার নবীজি বলেছেন যদি কোন মুমিন কোন মুসলমান এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যার মৃত্যুর সময় তার অন্তরে শাহাদতের তামান্না ছিল না তামান্না হলো কি তামান্না হলো যদি কখনো প্রয়োজন হয় যদি কখনো দরকার হয় 
আল্লাহর পথে দিনের জন্য কোরআনের জন্য রসুলের ইজ্জতকে রক্ষার জন্য আল্লাহ পাকের দিনকে হেফাজতের জন্য যদি কখনো রক্ত দেওয়া লাগে জীবন দেওয়া লাগে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের উপরে জুলুম হচ্ছে তাদের পক্ষে জালেমদের বিপক্ষে যে হাত করতে গিয়ে যদি রক্ত দেওয়া লাগে আমি দিতে প্রস্তুত আছি যখনই হোক না কেন এই আকাঙ্ক্ষাটা অন্তরে লালন করার নাম হলো শাহাদতের তামান্না সেই যুদ্ধের পরিবেশ হোক আর না হোক আপনাকে কতল হওয়া লাগুক আর না লাগুক অন্তরে ইচ্ছা পোষণ করাটাই হলো শাহাদতের তামান্না রাসুল বলতেছেন এই তামান্না ছাড়া যদি কোন মানুষের মৃত্যুবরণ হয় নামাজি হতে পারে বড় হাজি সাহেব হতে পারে তার মৃত্যু মোনাফেকের মৃত্যু তার অন্তরে শাহাদতের তামান্না